。对，康纳是找我谈过，而且我已经看过他们的企划案了。说实话，我觉得挺心动的。哦，所以我想知道。作为 G.K. 这次的代表，你还有没有什么想要补充的呢？我比较想要知道 ，Kevin， 你心里在想什么？嗯，如果你愿意把这里。当做是。谁这么煞风景？不要接了啊！不行，是陶老师打过来的，我要接。喂，陶老师。没有，没有，没有，没有，在开会。明白。所以你想让李，你要让李小姐来负责。策划这次展览，李晨烟，又是你，我绝对不会善罢甘休。孙总，你总算来了。孙总说要等到你来才可以谈画展。强将手下无弱兵。李小姐，我看过你这次的企划书了，我很喜欢。谢谢孙总，谢谢孙总的夸奖。那您对于我们的合作，康纳跟 G.K. 是我们国内目前两家最大的策展公司，实力相当。而你跟伊凡也都非常的优秀，所以如果是我失去你们任何一边的话，我都会舍不得。所以我决定，这一次的画展，就由康纳跟 G.K. 两边。这一次虽然是康纳跟 G.K. 共同合作的，但策展人这边就交给李小姐来担任。谢谢。倒也不用谢我，因为这不是我的想法。要谢的话，我想李小姐恐怕要亲自去感谢陶老师一下了
，因为如果不是陶老师打电话给我，亲自嘱咐这件事情，我倒是很想把这个机会让给其他人。告辞。各位，我有事情要宣布。家武这次表现的很好，谈定了 TVF， 这样我们的案子就算成功了一半。恭喜你，家武！恭喜啊，恭喜！家武，家武，家武！家武啊，你才没来多久，这业绩已经快追过我们了。哎呦，这让我们的压力很大哎。有压力才会有动力啊，家武。我没看错你，继续加油，娟姐，我会继续努力的。好了，没事了，工作吧。没想到黑熊少侠挺能干的，真的挺厉害的。可能是我之前小瞧他了。不是，干多久了？他家来，就是啊，他一出马成了。啊，真是有能力。嗯，陶宇飞真的答应你了？我看他上次态度很坚决。当然了，他亲口答应我的。陪我喝酒。你觉得，咱们俩是可以坐下来一起喝酒的关系吗？陪我喝酒，来。好，陪你喝酒可以。你得答应我一个条件。什么条件？给我的客户担任讲师。我还以为是什么大事。这么说，你同意了？酒杯。所以说，酒可能是穿肠的毒药，也可能是救命的稻草。可是他喝醉了，会不会不认账啊？陶宇飞这个人吧，虽然脾气差了点儿，长得嘛。也差了点儿，不过我觉得他人品还是靠得住的。嗯，别人可能不认账，他，我相信，一定说到做到。可是，我觉得你最好还是再打个电话跟他确认一下，不然万一到时候关键时刻又出什么问题怎么办啊？嗯，好。陶宇飞。你昨天晚上说的话应该还算数吧？哎，佳武，我有事找你，到我办公室来一趟。哦，好。何宇飞谈的怎么样啊？什么都没说。我还以为你会生扑宇飞，跟他表白呢。我怎么敢做这种事情？你大学的时候就敢，怎么现在长大了胆子变小了？那时候太傻，太冲动了，现在可没有这个勇气。再说，他现在一定很难过，应该没有这个心思吧？谁说他没有这个心思的？你该不会是在想，因为宇飞跟丽琪刚解除婚约，你不想趁人之危让他冷静一下？这理由也太蠢了吧！你觉得宇飞现在是失恋吗？不是，他现在是失忆。你这个时候不在他身边，什么时候在他身边呢？李晨音，你真的不像我认识的你了。可是，是我告诉学长不要再见面的。那你就应该亲自去跟他解释啊。我还以为，凭你的本事帮 J.K. 拿下孙总的案子根本轻而易举。现在好了，给康纳捡个便宜。这可不能怪我呀，老板。要怪就怪你管不了自己的男人。啊、哦！我说错了，陶宇飞现在不是你的男人了。你够了，你不要以为我看中你。就蹬鼻子上脸，记住你自己的身份。老板现在已经恨死李晨音了。你闭嘴
，不要在我面前提到那个女人的名字。她现在有陶宇飞当靠山，以后一定会更加嚣张。单凭老板的力量，恐怕应付不了她喽。更可恶的是，陶宇飞让他当策展人，是想让谁难堪？<笑>你也别生气，事情不到最后谁输谁赢还不知道。现在好不好？是不是还那么的骄傲？一个人抱着猫，在夜里慢跑，就怕被孤单给拥抱。拿起你送我的外套，不知不觉就走到街角，看着你家的灯开了又关掉，感觉也是一种情调。能不能让我知道？我知道，别把事放在心里等发酵。有时候勇敢面对，两个人会过得比较。你觉得宇飞现在是失恋吗？不是，他现在是失忆。你这个时候不在他身边，什么时候在他身边呢？李晨逸，你真的不像我认识的你。是啊，以前那个勇敢的我呢？单挑是吧？留着跟我单挑。不知你现在到底好不好？是不是还那么的骄傲？一个人抱着猫，在夜里慢跑。要我等多久？我来是想要谢谢你。孙总说，是你让我做这一次画展的策展人的。我知道，以防万一，我已经把你在餐厅外的话。完整的传达给他了。我对于飞，是宁愿我受再多的苦，也不能让他受半点的委屈。我对于飞的爱，比你多出一千倍、一万倍。你说的那些话都是真的吗？那你呢？你对我呢？七年前，我以为有了梦想，就可以放下一切，包括你。可没想到，最后还是办不到。七年后，命运让我们重新再相遇了。不出意料
我又重新爱上你了，而且无法自拔。我现在才明白，其实我的梦想一直都是你。想起还是会悄然难过。听说曾经你回来过，如果是那时候，好想对你说。我在餐厅门口说的每句话都是真的。我知道。我不来找你，你就不来找我。是谁说不见面的？这么听话。好啊，从今以后你就是我的人。应该是说，你是我的人才对。这话里的人是我，没错，我给他取的名，难忘。原来这就是难忘，孙总一直想要的话就是这一幅。这么多年来，不只是孙总，很多藏家都想买下来，可是在我眼里，他是我。唯一能够接触到你的东西，是无价之宝，怎么可以用钱来衡量它？学长，刚刚到国外的时候，我总是想着你，可是又不知道该怎么办，所以后来就有了他。我有这么可爱吗？那个时候的李晨英，确实很可爱。现在不可爱？现在。嗯，嗯，更可爱了。没想到难忘，让我实现了梦想，找到他的主人。我现在该物归原主了。给我。这幅画本来就是为你画的，而且现在有了你，就足够了。是你的，也是我的，是我们俩的
这荒郊野岭的，房子还挺大。邱家武，你来做什么？给你打电话也不接，短信也不回，害得我还得特意跑来一趟。陌生人的电话跟短信息我不接的。陌生人？算了，我今天是来告诉你，别忘了明天的讲座。时间和地点都发到你手机里了，一会儿自己看吧。什么讲座？陶宇飞，耍无赖呢？那天晚上你跟谁喝的酒啊？在酒吧，跟我玩酒后失忆呢？我可不认啊！你不说，我都忘了你那天陪我喝酒的事了。记得就好。学长，没想到你可以画画了。小音，你怎么在这儿？你来找学长吗？佳武，恭喜啊！小燕，平时别总皱眉头，跟做错事的孩子似的。虽然我不希望你身边站的人是陶宇飞，但是我只要你幸福、开心就好。佳武，明天的讲座我一定会到。邱家武已经不是七年前的邱家武了。走。嗯，嗯，各位朋友，大家好。我我今天，我我我我叫邱家武，我，呃呃，重新来吧，你重新来。嗯，嗯，你要不要看一下？别紧张，把我们全部都当萝卜青菜就好了。加油！呃，各位朋友，大家好，我我叫邱家武，今天是。对不起，怎么回事？啊？你一句话都讲不完啊！不是说的准备好了吗？你这样，周一些，家务是昨天为了说服 TYF 喝了很多的酒，而且又加上感冒，所以今天嗓子疼，对吧？周一姐，要不然我再试一次吧。嗯，都下班了，搞什么呀？还有约呢。好了，今天就到这儿，你准备好再来。你们下班吧。Yes， 好吧，下班喽，回去吃大餐喽。嘉武，这是最后一步了，千万不要功亏一篑。周一姐，你放心，我一定会好好监督他的。他没练好，不准他吃饭，反正绝对不会影响到明天的讲座。
加把劲儿。你今天到底怎么了呀？一直心不在焉的。陶宇飞跟陈音好了。真的？哦，陈音不是一直都喜欢陶宇飞吗？现在，他终于可以了。我知道，这一天早晚会来的。终究有一个人，要代替我的位置站在小音身边。但我没有想到这一天竟然来得这么快，而且那个人还是陶宇飞。我已经很努力、很努力、很努力的在克制自己的情绪，但我的心还是好疼啊，感觉像被掏空了一样。我知道你现在心里肯定不好受，可是也过了这么久了，或许。你可以试着放下，试着走出来。放下，走出来，我也想，哪那么容易？你要去哪里啊？啊该不会又要去酒吧吧？我又不是小孩子了，不用担心我。喝了酒就能让你舒服一点吗？那我陪你去，今天我们不醉不归。可是，我不是小孩子了，你不用这样。不过你要答应我，过了今天，你要打起精神，重新努力的去生活。哎，你等我一下，我拿小包。徐长。你是怎么做到的？不知道，突然觉得有灵感了，完全没有注意到手的问题。恭喜你啊小叶，我是刘可山，我是刘可山，求求阿五。
这位姐，稍等我一下。嗯，好。不同于通常情况的，邱家屋找到了吗？还是联系不上。比方说，柯山呢？在家里吃饭。啊，对了，我刚才就让人去邱家五家找他，呃，估计一会儿就可以联系上了。如果把桌子搬到高，我们的篮球讲师还没有来吗？张小姐，真的很抱歉，这堂课我们可不可以改到明天再上？今天我让我的职员来参加这个讲座，公司停班半天，你们知道半天值多少钱吗？我对你们的工作态度真的非常的失望，看来我有必要好好的想一想，是否还有合作的必要。真的很抱歉，请你再多给我一点时间。不必了。那艺术是什么呢？艺术无所不在。陶老师，你讲的非常好，谢谢你来。谢谢。哎，郑润杰，既然邱家五缺席，不如我们请 TVF 再多讲一会儿，拖延一下时间。TVF 可来参加已经是给足我们面子了，嗯，怎么可能还帮我们收拾这样的烂摊子啊？那当然没问题，但我是看在技能的面子上，不知道您和技能公司合作有没有问题？当然没有问题，如果陶老师愿意赏光的话，静能有陶老师这么大的靠山，我们的合作肯定没有问题。麻烦你告诉同事们，我下一场要开始了。好，谢谢。那赵小姐，我们现在还要找邱家武过来吗？找到邱家武，跟他讲，不用再来上班了。是。陶老师。今天真的很谢谢你的帮忙，不用谢我，要谢就谢邱家武，要不是他，我应该不会来参加这个讲座。所以我希望贵公司能够珍惜邱家武这个人才。是讲座，完了，完了，完完完完了，完了！可可可可山，你怎么？我们昨天晚上喝醉了。秋雨姐，对不起、啊，我知道我犯了特别严重的错误。我除了辞职，不知道怎么弥补。既然知道错了，就应该想办法去将功赎过。逃跑，不是好方法。秋雨姐的意思是，我还可以继续留在公司。让你留公司，不代表你就可以松懈。今天的事，立刻写一份检讨书给我，并且做好善后工作。接下来还会有案子，如果接下来的案子你再搞不定
，我一定会让你走人。谢谢小姐，我一定会努力的。别谢我，谢 TYF 吧。如果今天不是他帮你多讲了一堂课，你应该没有机会再来这里。陶宇飞，还不出去？哦，信。哦就麻烦你把这份文件拿去先给周月姐盖章，然后呢再把这个工作接着完成。好的，我知道了山，啊，你有在听吗？哎，小妖，嗯，昨天我给你那个文件，你放哪儿了？我记得是在这个。嗯，加我。哎，我的文件好了吗？啊，我刚才还说呢，这两张是你的吧？对啊。我说怎么多两张？这是前几天那个案子？对啊，最近这段时间都在做这些。哦，怎么样？快完成了，再修改一些应该就可以解决了。不过好像还是有点问题。啊，行，继续加油啊！哦，好，谢谢。嗯。加五，你就打算这么一直躲着我吗？可是，我知道我现在说什么都没用。真的对不起，我现在脑子非常乱。我，你不用自责了，我不怪你。我怪我自己，你是我最好的朋友，而且你还……昨天晚上我把你当成小音了，所以我才。真的对不起。